Nacházíme se v období 90. let na Ukrajině. 1. prosince 1991 zde proběhlo referendum o nezávislosti na Sovětském svazu a stejně jako v Rusku zde proběhla privatizace, kterou provázely četné korupční aféry. Nová doba stvořila mocné oligarchy, kteří prakticky ovládli celou Ukrajinu. Během let 1992 až 1994 vzrostla v zemi inflace na šílených 10 000 a mnozí zaměstnavatele začali své zaměstnance raději vyplácet v naturálích. V hlavním městě nově vzniklého státu začalo hned po jejím vzniku řádit zločinecké duo, které mělo velice děsivou ambici, chtěli se stát nájemnými vrahy. Vítejte u dalšího videa temných spisů. V tomto videu se podíváme na případy četných vražd na území města Kijeva. V červnu 1996 zde kriminalisté zahájí vyšetřování vraždy na vlakovém nádraží, které je dovede až k mužům, jejíž vražedné plány vznikly už v dobách Sovětského svazu. Tak to tedy na úvod a pojďme začít životními příběhy našich hlavních postav. Hned z kraje této kapitoly chci zmínit, že životní příběhy obou pachatelů vychází z pozdějších přiznání a psychologických profilů, které nechala zhotovit policie. Nejdříve se budu věnovat životnímu příběhu Volodymyra Kondratěnka. Narodil se v roce 1967 v Ukrajinské sovětské socialistické republice do rodiny despotického stavebního dělníka, který si na malém Volodymyrovi vybíjel svou zlost. Ještě v době předškolního věku byl vzorný a pozorný chlapec. Po nástupu na základní školu se ale vše změnilo, jelikož ho otec brutálně byl za každou horší známku než pětku. V Sovětském svazu totiž měli hodnocení opačné než my v Československu. Jeho obrovský stres se nejdříve projevil tak, že si během výuky klekal před učitelé a prosil je, aby mu nedávali horší známky. Ze vzorného žáka se později stal uzavřený a plačtivý podivín. Po vychození střední školy ho otec přiměl, aby šel studovat architekturu na Kijevský stavební institut. To také udělal, ale na vysoké škole vydržel pouze jeden semestr a i hned poté byl odveden do sovětské armády. Vojenská služba byla pro Volodymyra pouze dalším traumatem, jelikož se zde stal obětí šikany. Na vojně taktéž utrpěl těžký otřes mozku při pádu stanku. Po absolvování tvrdé tříleté vojenské služby byl v roce 1988 z armády propuštěn a vydal se domů. Jeho otec ho tehdy přivítal výpraskem, jelikož přijel domů v civilním oblečení, nikoli ve slavnostní uniformě. Volodymirovi plány do budoucna byly tehdy však jasné. Chtěl se vrátit na vysokou školu, kterou tentokrát hodlal úspěšně dokončit. Tyto plány mu překazila nemoc, chytil totiž žloutenku. Prodělal těžký průběh o nemocnění, kterému trvale znetvořilo tvář. Naprosto psychicky vyčerpaný Volodymyr se stáhl do ústraní a odmítal vycházet ven, načež byl svými rodiči umístěn na psychiatrii. Po určité době na psychiatrii byl uznán za psychicky zdravého a byl propuštěn. Volodymyr se opět ocitl doma, kde se dočkal opětovného ponižování ze strany otce, který mu vyčítal, že si nedokáže najít práci. Ten už ho měl dost a věděl, že se musí od své rodiny odstěhovat, ale na to potřeboval dostatek peněz. Někdy na přelomu let 1989 a 1990 se seznámil s Vladislavem Volkovičem, se kterým si velice rozuměl a stali se nejlepšími přáteli. Právě Vladislav je naším druhým vrahem, na jehož životní příběh se nyní podíváme. Narodil se taktéž v roce 1967 v Kijevě. O jeho životě toho není tolik veřejně známo, jako o životě jeho kamaráda. Údajně měl mít dvojče a vyrostl ve velice chudých poměrech. I přesto, že rodina byla chudá, tak šlo o slušnou rodinu bez konfliktů se zákonem. Po vychození školy si Vladislav nehledal práci na plný úvazek, jelikož prací opovrhoval. Na druhou stranu nechtěl ani podnikat, ale chtěl si snadno a rychle přijít k velkým penězům. V dospělosti se na něm projevila prožitá chudoba a velice si dával záležet na svém zevnějšku. 
Společně s Volodymirem debatovali o různých věcech, zejména o tom, kde vydělat velké peníze, o smyslu života a o jiných filozofických otázkách. Při těchto rozhovorech nakonec došli k závěru, že žádná morálka na světě neexistuje a je vlastně jedno, co v životě provedou. Zhodli se, že je pro ně nejideálnější práce nájemných vrahů. Tito mladíci však nevěděli, kde mají takovou práci sehnat a koho oslovit. Právě ve Vladislavově případě byla spouštěčem k vražednému běsnění prožitá chudoba, zatímco pro Volodymyra to byla prožitá traumata. Rozhodli se, že než zjistí, s kým podepíšou smlouvu, tak začnou na své budoucí povolání trénovat. Chtěli zavraždit několik svých přátel, které by okradli, ale toho se příliš obávali. To jim však nevadilo a rozhodli se, že začnou trénovat na kijevských bezdomovcích. V této kapitole otočíme úhel pohledu a budeme se na případy dívat pohledem policie. 18. června 1996 zazvonil na operačním středisku kijevské policie telefon. Milice Kijev, tisňové volání, jak vám mohu pomoci? Jsem na karavaji vydači, na tom nádraží. Právě tu nějaký chlap zastřelil pána pistolí. Měl na ní tlumič a pak hned utekl. Pošlete sem někoho. Anonymní oznamovatel policistům sdělil, že právě viděl, jak někdo zastřel muže na železniční stanici Karavaje Vidači v centru města. Prý na něj vystřelil z pistole s tlumičem a hned utekl. Policisté se okamžitě vydali na místo, kde nalezli tělo muže ve středních letech. Krom střelné rány bylo tělo i pobodáno, což bylo v rozporu s oznámením. Na místě zajistili nábojnici s okrajovým zápalem z malorážky. Kriminalisté zjistili, že poškozeným byl 44-letý dělník Jevhení Osečkin. I přes zájem policie nebyl anonymní oznamovatel nikdy odhalen. Kriminalisté kromě prohlídky místa činu a výslechu svědků nahlédli do spisové služby, kde hledali podobné vraždy podle stejného módu operandy. K jejich zděšení zjistili, že se během několika měsíců v Kijevě nazhromáždili neobjasněné případy vražd bezdomovců, kteří byli střeleni stejnou ráží a taktéž pobodáni. Nejčerstvější případ se udal před několika měsíci jen 100 metrů od současného místa činu. Po tomto zjištění policie v této oblasti nasadila posílené hlídky. Během krátké doby bylo hlídkami zadrženo několik osob, u kterých se neprokázala žádná spojitost s předchozími případy. Kriminalistům však nyní už bylo jasné, že natrefili na sériového vraha. O dva týdny později, začátkem července, došlo k další vraždě. Někdo v autě zastřelil místního lékaře Oleksandra Jehorova a vražda byla opět spáchána malorážkou. Tato vražda se neobešla bez svědků, jelikož se vražda odehrála na ulici během všedního dne. Svědci popsali podezřelého jako osamoceného třicetiletého muže a nikdo nezmínil žádného druhého podezřelého. Přibližně za půl hodiny přijala policie další oznámení vraždy jen o pár ulic dál. Šlo o muže, který byl nejdříve postřelen malorážkou stejné ráže a následně pobodán. Několik svědků policistům sdělilo, že na místě činu zahlédli podezřelého třicetiletého muže. Ve vozidle, kde byl usmrcen lékař, policisté nalezli neznámé otisky prstů, které se nezhodovaly s žádným záznamem v databázi daktyloskopických stop. Případy se dále nikam neposouvaly kvůli neexistenci dalších stop. Za dva týdny byl nahlášen další případ, spáchaný podle stejného módu operandy. Na ulici byl nalezen postřelený a pobodaný Oleksandr Špák, který byl v době své smrti na narozeninové oslavě. Policisté vyslechli svědky z oslavy a hlavně jeho přítelkyni, která jim popsala celé dění. Prý spolu byli celý večer na oslavě, kam najednou přišli dva neznámí a nezvaní mladíci, kteří svým chováním narušovali průběh oslavy. Opilý Oleksandr je vyzval, aby odešli a šel je vyprovodit až ven. Když se dlouho nevracel, tak se šli ostatní podívat ven, kde nalezli jeho tělo. Policie díky svědkům získala podrobnější popis podezřelých a dokonce jméno jednoho z nich, 
který se představil jako Volodymyr. 4. září byl nalezen další muž, který byl střelen stejnou ráží do hlavy a následně pobodán. Tentokrát se v případu neobjevili žádní svědci a nebyly nalezeny ani žádné stopy. Média v této době začala informovat veřejnost o zákeřných vraždách na území hlavního města a tyto případy nazvaly noční série. Ve večerních hodinách 28. září bylo na silnici nalezeno tělo Petra Gromova. Jen několik desítek metrů od jeho těla byl nalezen jeho opuštěný vaz 2106. Auto mělo prostřelené přední sklo a promáčknutou střechu. Podle pozdějších výpovědí zadržených byl Gromov zastřelen a pobodán ještě v autě, ze kterého ho vykopli a začali ujíždět pryč. Poté jim ale došlo, že by je policie díky prostřelenému oknu snadno našla a tak nechali vozidlo na ulici a utekli. Zde přišel pro vrahy zlom, jelikož jednoho z nich poznala světkyně vraždy. Milice Kiev, tisňové volání, slyším vás. Dobrý den, tady Ve středu v naší ulici zabili chlapa v autě. Už to byli policajti a vyšetřovali to. Já jsem asi poznal jednoho z těch kluků, co tu stříleli. Chodí do bytu u nás ve vchodě. Myslím, že se jmenuje Volodymyr. Dle jejího tvrzení šlo o dva muže, ale poznala pouze jednoho. Policie toto svědectví nevzala na lehkou váhu a hned v ten den byla vyslána hlídka, která Volodymyra navštívila v daném bytě. Na zvonku od tohoto bytu bylo uvedeno jméno Bykov. Policisté zazvonili, ale nikdo neotevřel a tak zkusili vzít za kliku a zjistili, že je otevřeno. Hned jak otevřeli dveře si všimli, že z futer vypadly sirky. Jde o starou policejní metodu, jak poznat, že se vám někdo vkradl do bytu. Jednoduše při zavírání dveří vložíte sirku nebo papírek mezi futra a dveře. Policisté začali byt prohledávat a nalezli tu pobodané a postřelené tělo muže, o kterém se později zjistí, že šlo o Alexandra Bykova. V bytě policisté našli různé předměty, mezi kterými byly i fotografie rodiny a jiných známých. Během zajišťování místa činu se přihlásil jeden mladý muž, který uvedl, že by se při objasňování vraždy rád angažoval a že by chtěl policii pomoct. Jeho jméno bylo Volodymyr Kondratěnko. Bezradní kriminalisté nemohli opět v případu nijak pokročit a tak si znovu prohlédli nalezené fotky. Na některých fotografiích byl vyfocen 30-letý muž, kterého kriminalisté poznali. Šlo o muže, který nabídl svoji pomoc při vyšetřování. Kriminalisté se na něj zaměřili, ale bohužel neznali jeho adresu. Zahájili tedy intenzivní sledování domu a čekali, kdy se na místě opět objeví. Hned v první den sledovačky přišel do ulice muž, odpovídající popisu, ale všiml si podezřelých aut a začal utíkat. Policisté ho začali sledovat, ale podezřelý zmizel v uličkách nedaleké tržnice. O dva dny později ukradli auto VAS 2102 a večer se seznámili s mladou ženou, se kterou se opili, a vydali se na projížďku nočním městem. Ženu za záhadných okolností usmrtili a její tělo nechali pohozené na ulici. Zde se však zdroje liší a některé tvrdí, že byla zabita v autě, jiné zase, že ji nešťastnou náhodou přejeli. Každopádně šlo o jejich jedinou vraždu ženy. Druhý den se spolu potulovali po městě, až došli do ulice, kde zavraždili Bykova. Policisté si okamžitě všimli Volodymyra, který šel společně s dalším stejně starým mužem, který odpovídal popisu druhého podezřelého. Oba byli okamžitě zadrženi a vazebně uvězněni. Okamžitě bylo zahájeno trestní stíhání zmiňovaného dua. Při prohlídce jejich bydliště byla nalezena vražedná zbraň, což byla malorážková puška TOZ-16. Kriminalistický ústav provedl expertízu, kterou bylo potvrzeno, že jde skutečně o zbraň, kterou byly zasaženy jejich oběti. Volodymyr i Vladislav uvedli, že se svými vraždami začali už v roce 1991 právě na bezdomovcích. Vraždami lidí bezdomova se však policie nijak více nezabývala a tak jim tyto činy procházely celých pět let. 
Oba zhodně vypověděli, že vraždy bezdomovců byly sice velice snadné, ale nepřinášely jim žádný zisk a proto začali v roce 1996 útočit na běžné lidi. Vypověděli, že s oblibou vraždili majitele aut, jelikož se domnívali, že kdo má auto, tak musí být bohatý. V tomto případě šlo o představy, které u nich vznikly ještě v dobách Sovětského svazu. V té době měl auto skutečně málo kdo a vzhledem k jejich trvalé špatné ekonomické situaci jim toto přesvědčení vydrželo až do roku 1996. Dále vypověděli, že se plánovali vloupat do skladu jednoho obchodního domu, kde chtěli zabít strážného. Tuto akci si už dlouho plánovali a chtěli přitom využít kradený vaz 2102. Policisté se taktéž Volodymyra zeptali, proč se chtěl angažovat ve vyšetřování smrti Alexandra Bikova. Ten jim vysvětlil, že měl dlouhodobý poměr s jeho manželkou a po jeho zavraždění chtěl ukázat, že mu na něm vlastně záleželo a chtěl na svoji milenku udělat dojem. Nic jiného v tom prý nebylo. Během výslechů a ani během následujícího soudu neprojevili žádnou lítost nad svými obětmi, až na jednu výjimku. Litovali pouze vraždy ženy, kterou zabili v autě den před jejich zatčením. Během výslechů vyšlo taktéž najevo, že několika případů se účastnili další dvě osoby. Jedním z nich byl bývalý inspektor státní celní služby Andrý Timošin, se kterým byla spojena jedna vražda a jedna krádež auta. Druhý spolupachatel byl řidič dodávky Serhý Tretjačenko, který je taktéž spojován s případem krádeže auta a vraždy. V květnu 1997 byl zahájen soudní proces, tedy tři měsíce po jejich zadržení. Obžalováni byli všichni čtyři podezřelí a díky jejich přiznání se očekával rychlý proces. Byli obviněni ze 16 vražd. Během prvního líčení se oba hlavní podezřelí přiznali k více než 20 vraždám, i přesto, že byli obviněni ze 16 vražd. Vladislav u soudu vypověděl doslova toto. Pro mě nebyli nic, spíše než lidi byli jako položky na seznamu. Vraždy jsou pro mě jako droga, díky ním jsem se cítil jako nadčlověk. Veškeré dění se otočilo 31. května 1997, kdy bylo ve vazbě nalezeno Volodymyrovo tělo. Jakmile se to dozvěděli zbylí tři obvinění, tak všichni začali měnit své výpovědi. Volkovič v nové výpovědi označil za strujce všech případů Kondratěnka a Timošin uvedl, že o vraždách nic nevěděl a myslel si, že společně budou okrádat taxikáře. Soud se nakonec protáhl na celé tři roky a v srpnu 2000 soud konečně vynesl rozsudek. Všichni tři obvinění byli odsouzeni, ale pouze v případě Vladislava známe výši trestu. Byl odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Stejně jako v předchozím videu se i zde podíváme na problematiku trestu smrti. Trest smrti byl na Ukrajině oficiálně zrušen v dubnu 2000, Vzhledem k tomu, že v roce 1999 Ústavní soud Ukrajiny rozhodl, že trest smrti je protiústavní, tak se trest neuděloval ani za zločiny, spáchané před dubnem 2000. Díky tomuto rozhodnutí se Vladislav vyhnul trestu smrti, který by za jeho činy zřejmě následoval. Vladislav podle všeho dodnes pobývá v ukrajinských věznicích. A jsme na konci případu nočních vrahů. Celkový počet jejich obětí není dodnes přesně znám a odhaduje se, že jich bude více než 20. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a co si o případech myslíte. Pokud by vás zajímal další zajímavý východoevropský případ z 90. let, tak se rozhodně podívejte na případ lesního maniaka. Jde o případ z ruské Samary, kde neznámý pachatel útočil na milenecké páry. Odkaz na video naleznete v popisku videa. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete taktéž v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. 
Pomůžete tak rozšířit naši komunitu o další skvělé diváky. Taktéž se můžete stát členem tohoto kanálu a získat tak různé divácké výhody. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.